Всем привет! Ну, а я, друзья, снова взялась за свое. Это, кстати, последний предмет мебели, который мне осталось перекрасить. Вот такая вот консоль. Мощная, старая. Видите, часть я уже покрасила. Сегодня суббота, друзья. Поэтому у нас пицца. Кстати, неожиданное открытие. В Мигрос очень вкусная пицца. Продается вообще по приемлемой цене. Дешевле, чем в ресторанах. А вкус ничем не хуже. Единственное, что... Тесто может быть чуточку толстовато, но это не критично. У нас начался месяц Рамазан. Всех постящихся поздравляю с праздником. У нас кто-то постится, кто-то не постится. Каждый сам решает для себя, скажем так. Веранды работают. Мы пришли пообедать, пообедать-поужинать. Я, наверное, закажу суши, но, честно, я вам скажу, что когда я хожу в одно и то же место, я начинаю от него уставать. И мне кажется, что я вот от этого места уже устала. Мне все, все надоело. Покажу вам цены. Цены на рыбу снова выросли. То есть то блюдо, которое стоило 90, красная рыба, сейчас стоит 120, по-моему, с чем-то копейками турецких лир. Цены на все остальное вроде бы в этом кафе остались а, прежними. А я с собой взяла вот такой вот пиджак. Я его купила в секонд-хенде. Это мужской пиджак. Вот фирма. Он очень качественный, но мужчина должен быть, видимо, каким-то очень э, таким мужчиной с узкой талией, потому что этот пиджак отлично сидит на мне, как оверсайз. И я с собой ношу веер, потому что мне иногда бывает достаточно жарко почему-то в некоторых помещениях, потому что где-то топят, где-то не топят, где-то кондиционер работает. Поэтому веер вообще для меня это спасение. Администрация деликатно напоминает, что я горшок. Я не пепельница. Самое интересное, что если веранда находится во дворах, народу на ней больше, потому что народ все-таки стесняется есть на публику, хотя на этой улице, в принципе, нет особо постящихся, они сюда не приходят, потому что здесь улица именно злачных мест. Здесь, друзья, я вам демонстрирую свои темные волосы. Вообще они у меня... Цвет называется красная ягода. Но вот такая я темная при плохом освещении. И да, я продолжаю. Продолжаю свое занятие. Так, так, ну я должна вам была показать, что я тут натворила, состарила. Видите, я по чуть-чуть состаривала, чтобы не было слишком темно, как в прошлый раз я сделала. И, собственно, вот, что у меня получилось. Здесь а, дверца была покоцана, это нам на руку. У нас такой будет шебешик, а, французский стиль, да, покоцанный. Мне это нравится, мне нравится то, что у меня получилось. Так, что у нас здесь? Столешницу я особо так не трогала. Вот эта колония, кстати, уже закончилась. Видите, она какая-то у меня засаленная, потому что она стояла на кухне долгое время возле плиты. Надо ее выбросить. Вот у меня муж, он такой, знаете, хулиган. Он никогда не выбросит банку последний. То есть, если он все использовал, вот он специально оставит вот столечко, видите, но не выбросит. Я говорю, а почему ты... 
не выбрасываешь, то есть, ну, да, да, закончи, он пользуется вот этой, я вот эту купила, она, кстати, тоже неплохо пахнет, но, конечно, это не сравнится с а, помелос, хунджи не сравнится с помелос, пахнет чем-то мужским, это какой-то холод льда, лед, в общем, ну, свою, свою задачу она выполняет, дезинфицирует, кстати, сушит очень сильно руки, здесь 80 градусов, а здесь сколько... Здесь, наверное, тоже 80. В общем, эта колония пахнет а, Шанель, Шанель Мадемуазель, по-моему. Тяжеловато, честно. Я вот от нее уже все уже подустала. Я говорю, почему ты так вот оставляешь? Почему, почему ты так делаешь, признайся? Он говорит, ну последнее же вот не принято брать в, в воспитанных людей. Ну, не принято, так не принято. Ну, вот такой вот у меня получился верх. Кстати, тут надо растереть как следует. Что-то я плохо растерла. Вот, собственно. Вот, знаете, иногда смотрю вот на такую петрушку. Сейчас вам покажу, какую. Вот такой вот несчастненький э, кустик петрушки. И мне иногда кажется, что я вернулась обратно в Россию. Потому что, ну, раньше продавали зелень. Вот, вот такими вот кустами, огромными, толстыми. Сейчас это просто маленькие несчастники кустик петрушки, видимо, чтобы хоть как-то держать цену, хотя вот у нас буквально пару недель назад петрушка укроп стоила 10 лир. 10 лир один пучок э, до вот этого ужасного кризиса 2-3 лир, <laughs> не больше. Мне еще, знаете, что пришло? Мне пришли коробки из Ocean Home. Ocean Home это такая фирма, на Трендьёл она, кстати, представлена, она делает Коробки для хранения. И вот и раньше я покупала коробки в Икеа, а потом, что мне стало лень туда ездить бесконечно, и я стала брать на тренд Йол. И, в принципе, вот эти коробки мне понравились. Будем упаковывать э, всякое барахло, одеяло, в общем, э, наряжать дом к весне, как говорят турчанки, да, у них каждую весну весенняя чистка, весенняя уборка, у них и праздничная уборка перед... Байрамом обычно бывает. Кто-то убирает ковры, я ковры и не стелила, собственно. Я ковров не выдерживаю, потому что я часто мою полы. И если у нас будут ковры лежать еще на, 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 на столе, хотел сказать, на полу, то эти ковры придется очень часто стирать, потому что из нас постоянно что-то сыпется. Мы постоянно едим э, в салоне. У нас, в общем... Не знаю, какие там и поросята, наверное. В общем, нам ковры не подходят. Значит, две коробки. Ну, это не коробка, конечно. Это такой пакет квадратный, можно так сказать, из такой вот э, ткани полубумажной, скажем так. И еще одна коробка, вот прям такая, как в Икеа. Она именно с э, твердыми э, с твердыми краями, да? Ну, вы поняли. Да, очень, кстати, да, 10 раз уже повторила, что очень удобно. Можно в базу, база это кровать, туда складывать такие коробки, они как раз под нее сделаны. И можно под кровать, на шкаф, в общем, кто как привык хранить. У нас в этом году была достаточно сложная, длинная, холодная зима, ну, по меркам Турции. И мы сейчас с мужем прогулялись, ну, не сейчас, пару дней назад, мы прогулялись по Гази Паша. И, вы знаете, девчонки, конечно, у нас молодежь дала жару, потому что они разделись моментально. Еще рано так раздеваться. Да, у нас 25 днем, да, у нас там 14, 15, 12 ночью, но это немножечко другие 12. Это, ну, это холодно. То есть с голыми ногами еще холодно. Да, днем можно футболочки в джинсах, но все равно нужна какая-то курточка. Курточка нужна. И, в общем, девчонки у нас. С голыми животами, с голыми ногами, в коротких шортах. Люди постарше таки на них смотрят, думают, боже, как им не холодно. Ну вот я сразу себя вспоминаю, как вот мне почему-то в молодости всегда хотелось быстрее, чтобы эта зима ушла. И, в общем, раздеться, показать все свои самые красивые наряды. В данном случае молодежь показывает их отсутствие. Ну вот многие спрашивают, чем живет молодежь в Адане, как она живет. Да молодежь, знаете... Собственно, везде одинаковая. Ничем она не отличается от нашей молодежи. 
Когда они отрываются от родителей, конечно же, это свобода, свобода попугаем, в общем, и начинается гуляние и веселье. Я сейчас смотрю многих турецких блогеров, в частности, там, из курортной зоны, из приморских городов, там, из Мерсина, к примеру, и все как один говорят о том, что очень много приехавших сейчас переждать неблагоприятное время, приехавших из Украины, из России. И, ну, в принципе, на лето приезжало много народу, но сейчас особенно много вот именно из этих двух стран, чтобы, скажем так, да, ну, чтобы переждать неблагоприятное время, кого-то кто-то вынужден был уехать, кто-то... В общем, приезжают люди не бедные, еще раз говорю, приезжают люди с деньгами, которые могут снять квартиру. И все сейчас, как один блогер, говорят о том, что а, из-за того, что такой большой спрос, квартира, во-первых, не осталась, а сумасшедший спрос рождает безумные цены, естественно. То есть, если люди продолжают снимать и покупать, соответственно, а, цена держится. И цены на квартиры выросли. Они выросли до этого, у нас же был скачок доллара, до этого еще. Но в данной ситуации они выросли до неимоверных просто размеров. Если раньше там квартиру можно было снять за тысячу лир, а сейчас эта квартира стала, стала стоить там 5. Некоторые более-менее приличные квартиры там 10-15, хотя стоили там до этого 5-7, например. Ну, в общем, я слышу девчонок, и для меня это какое-то, честно говоря, сумасшествие. Плюс квартир нет, то есть их нет. Если мы, я так понимаю, захотим снять квартиру у моря, например, в этом году, то нам это не светит <смех> с мужем, потому что нам, наверное, придется это делать либо сейчас, а настолько заранее я отвыкла вообще жить. Турки, они живут в последний момент, они все делают в последний момент. Настолько заранее я все планировала, когда жила в России. Вот тогда я планировала за два месяца, могла отпуск планировать, могла проплатить путевку, но сейчас, конечно, я изменилась, потому что я живу в другом менталитете, и, соответственно, я не воспринимаю такие ранние бронирования, потому что, во-первых, в данном контексте мира, в котором мы живем, меняется все очень стремительно. Поэтому что будет завтра, а вдруг там я простыну, а вдруг мало ли что, я не смогу ехать в отпуск. Ну, в общем, я так понимаю, что нам не светит в этом году никакой, например, отдых длительный возле моря, хотя очень бы хотелось, наверное. Ну, посмотрим. Ладно, мы посмотрим. Ну, к чему я все это говорила, что вода не всего этого нет. Слава богу или не слава богу, не знаю. То есть Адана, она немножечко удалена от моря. Климат также здесь прекрасный, который нравится нашему человеку. Жарко, зима достаточно мягкая по сравнению с нашими зимами. Но вот этого скачка безумного, да, подорожало, но такого ажиотажа, конечно же, здесь нет. Я... Возможно, после моего видео он появится, но я не хочу, чтобы он появлялся. Я сижу и потеряю ручки и думаю, пусть у нас будет все спокойно и пусть не будет, пусть будет, скажем так, не будет этой ругани, которая сейчас происходит. Там русские, украинцы дерутся, устраивают какие-то разборки. Не знаю, пусть, пусть этого здесь не будет. Потому что, ну, я, я понимаю, обстановка накалена, народ э, просто уже не знает, куда деть свою, скажем так, накопившуюся энергию. Но когда, о, когда о, об, обе стороны находятся далеко, кашель начался, когда обе страны находятся далеко от своей родины, и у обе страны, например, приехали в так называемую длительную миграцию, длительный отпуск, ну, выяснять отношения, мне кажется, совершенно нет никакого смысла, эта ситуация не поменяет. Поэтому, друзья, давайте постараемся жить дружно. Все, я на этом прощаюсь с вами. Желаю вам Отличного настроения, здоровья и всем пока-пока.